es que ahora Naranja es mucho más que una tarjeta. Por ejemplo, podés contratar tu seguro. Cubren tu casa, tu compu, tu auto. Y sí, tu bici también. Diga Estancia Mendoza. Estamos con vos. Sí, como decís vos, para, para cumplir nuestro objetivo principal hoy, que es pasar a cuarto de final, eh, tenemos que ganar los tres partidos, no hay margen de error. Obviamente, el, el, el haber perdido el fin de semana es, es, es duro, pero, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Así que en ese caso fue, fue importante dar vuelta a la página lo más rápido posible. Si sí, sí, el entrenamiento de ayer fue un poco, no sé si lo viste, pero fue especialmente duro, fue porque todos tienen ganas de ponerse la camiseta. Y, y obviamente, sí, eh, había, había frustración, enojo, lo que quieras por, por lo que había pasado el fin de semana y, y eso se transforma, nosotros transformamos en, en energía, motivación, en el más fuerte, eh, en mejorar y Creo que por eso salió el entrenamiento que salió ayer. ¿Y qué más me había preguntado? No, no, eso. Sí, eh, perfecto. Sí, sí. Quería preguntar que seguramente si mañana te ofrecen una victoria por un punto, te sirve, la verdad. Pero por el tema eh, mental y de confianza del equipo, mañana, el mañana, para el sábado, ¿importa mucho cómo se gana si se gana? Lo más importante ahora es eh, ganar. Creo que el equipo, si hablamos de confianza, el equipo sigue estando muy bien y sigue estando muy alto porque, porque lo que hicimos en el segundo tiempo nos demuestra que lo podemos hacer siempre. Si lo hicimos 40 minutos, lo podemos hacer 80 minutos. Sí, Así que en ese caso la confianza sigue estando. Y, y el partido con Tonga, vos me hablas de ganar por un punto. La verdad que nosotros preparamos el partido para ganar por lo que tengamos que ganar. Estamos pensando mucho más en, en nosotros que que en lo que puede ser Tonga, lo que puede ser Inglaterra, Estados Unidos. Después de lo que hicimos el segundo tiempo en, en Francia, y si mirás, analizás todo el partido de Francia, depende totalmente de nosotros. Así que lo, lo primero y el foco está puesto en, en lo que vamos a hacer nosotros y después obviamente en, en lo que podamos encontrar de rival. Pablo, definiste como duro el, eh, el momento que vivieron tras la derrota, y lo digo anímicamente. Eh, ¿Vos crees que eh, eso tiene que ver con alguna eh, expectativa sobredimensionada que el grupo tenía en relación a ese partido, al resultado de ese partido. ¿Crees que por allí no hubo una preparación mental eh, correcta para el encuentro? El partido de Francia eh, fue el partido por ahí mejor preparado, o no sé si mejor jugado, por el que más tiempo de preparación eh, tuvo este equipo. En, la historia. Realmente venimos pensando en este partido hace muchos meses, todos muy comprometidos, analizando cada jugador de Francia, analizando sus fortalezas, debilidades. Fue un partido súper preparado. Eh, después, obviamente, el resultado no acompañó y, y que yo diga que fue, que fue duro fue porque, obviamente, eh, todos queríamos ganar el este partido y perder en la última jugada y perder por dos puntos eh, es, es duro, más sabiendo que, que pasaba, como dije anteriormente, por nosotros. Por, porque los primeros 40 minutos eh, no llevamos a la cancha todo lo que habíamos preparado y sí lo llevamos en el segundo tiempo y no nos alcanzaron los minutos. Con 45 minutos de, de, de hacer lo que nosotros habíamos preparado, le hubiésemos ganado a Francia y por eso es que duele tanto y que, que yo digo que fue duro. Bueno, 